Guten Morgen. 이번에는 저의 모닝 루틴을 보여드리려고 해요. 아침 6시 반은 스마틴이 회사 출근하면 이미 일어나 출근 준비를 하는 시간이고 재택근무를 하면 제가 먼저 일어나는 시간이에요. 요즘 봄이 왔는지 날씨가 많이 따뜻해져서 집에서 입는 가운을 얇은 실크 가운으로 바꿔봤어요. 릴리 실크의 고급 실크 제품인데 100% 천연 멀버리 실크로 만들어져 몸에 감기는 보들보들 부드러운 청감은 다른 재질과 비교할 수가 없어요. 실크는 천연 섬유질로도 유명한데 실크의 성분은 인간의 피부와 근육 등을 만드는 성분과 매우 유사해서 피부 알레르기를 유발하지 않는 건강한 섬유예요. 통기성, 보습성, 흡수성이 뛰어나 여름에도 땀의 흡수와 발산 등을 도와 피부의 청결함을 유지하는 효능이 있대요. 그래서 실크 드레스, 스카프 등 아웃핏 외에도 실크 속옷들도 많이 관심이 가는 이유예요. 100% 천연 고급 실크는 확실히 사용해보면 바로 알겠지만 덥거나 답답한 재질이 아닌 피부에 많이 닿았을 때 정말 쾌적한 원단이라 슬립웨어도 인기가 많답니다. 그리고 요즘 패션 브랜드에서 빠질 수 없는 키워드 Sustainability 지속 가능성은 릴리 실크에서도 추구하는 브랜드 철학이고 환경 보호를 위한 No Waste를 지키며 Not all silk is created equal 라는 당당한 슬로건을 내밀어서 소비자인 저도 신뢰가 가더라고요. 특히 18종 천연 실크 아미노산은 저희 피부와 모발 건강에 너무 좋답니다. 그래서 저는 예전부터 실크 베네빕을 사용해 왔어요. 예전 제 영상에서도 실크 베네빕의 장점과 세탁법을 보여드린 적이 있으니 참고하셔도 좋아요. 실크 베개 커버를 사용하면 잘때 최소한의 자극으로 눈가, 팔자주름 등 잔주름 예방도 되고 면은 수분 흡수율이 높아 영양분들과 수분이 베개잎에 뺏길 수도 있지만 실크는 그와 다르게 피부 수분 유지에 도움이 돼요. 게다가 실크 원단은 자면서 뒤척일 때 베개와 머리카락에 마찰로 생기는 헤어 손상도 막아줘요. 이런 실크 헤어 크런치 쓰는 이유도 그 이유겠죠? 실크의 장점도 톡톡히 있으니 민감한 피부와 건강한 헤어 유지를 위해 실크 베네잎을 한번 사용해보는 걸 추천드려요. 추가로 릴리 실크에서 선보이는 봄 시즌에 입기 좋은 실크 니트도 보여드릴게요. 베이직한 디자인으로 꼭 하나쯤은 있으면 좋은 반팔 폴로예요. 이런 실크 니트 재질은 신축성도 매우 좋으면서 사르르 전체적인 몸 실루엣 라인을 예쁘게 감싸줘요. 편안한 감촉과 움직임, 재질이 주는 차분함과 우아함에 데일리룩, 오피스룩 혹은 야외 활동하러 갈 때도 다잘 맞는 룩인 것 같아요. 마지막으로 릴리 실크는 패키징도 너무 깔끔하고 고급스럽게 되어 있어 선물로도 제격이에요. 여튼 저는 일어나서 바로 1층으로 천천히 내려옵니다. 첫 번째로는 아침 긍정 학원을 듣는 건데요. 유튜브에 아침 학원, 긍정 학원 등 검색을 하면 약 10분 정도 길이의 영상을 찾아 아침마다 들어요. 기분 좋은 아침입니다. 반짝반짝 빛나는 새날이 시작됐습니다. 아침에 한 문장이 저의 남은 하루의 기분과 태도에 영향이 꽤 가더라고요. 부정적인 생각이나 감정이 올라올 때마다 이렇게 호흡을 느껴보세요. 또 왠지 무기력하고 힘이 들 때는 또 우울한 마음마저 받아들이라는 말 한마디 덕에 위안을 받기도 해요. 긍정학원 아니면 그날의 명언을 따라 적기도 하고 떠오르는 생각을 마구 적으며 생각 정리와 노트를 하기도 하고 아니면 자신에게 힘을 불어넣어 주고 싶을 때는 감사의 말들을 적어 내려가요. 그 다음에는 책을 30분에서 40분 정도 읽어요. 이거는 제가 요즘 읽고 있는 책이고요. 스마틴이 출근할 때는 이 시간쯤에 출근을 해요. 
Tschüssi, tschüssi.여튼 저는 아침에 조용한 이런 제 루틴을 너무 즐기고 감사하게 생각해요. 저는 사실 평생 자기 개발 장르라는 책을 절대 읽지 않았어요. 해봤자 비슷한 말이겠지 생각하면서 근데 우연히 유튜브에서 자기 개발 관련 책 요약 오디오를 듣고 조금씩 이북으로 찾아 읽어봤는데 생각했던 것과 다르게 전혀 지루하지 않더라고요. 아침 긍정 확원도 이런 루트로 배우고 실천하게 된 케이스예요. 미라클 모닝이라고 5시에 일어나서 모닝 루틴을 시작하는 분들도 정말 대단하다고 생각해요. 저도 처음에는 오욕이 엄청 넘쳐나서 따라한다고 5시 반쯤? 일어나서 몇 달을 해봤는데 얼마 안 가서 몸에 이상 증세가 나타나서 다시 저는 수면 시간을 늘렸답니다. 사람마다 필요한 수면 시간 아니면 뭐 몸에 맞는 활동 시간이 다르다는 걸 몸소 느끼고 저에게 맞는 느린 슬로우 모닝 루틴을 만든 거예요. 밖에 날씨가 어떻든 충분히 할수 있는 아침 운동을 할 시간이에요. 바로 스트레칭 요가랍니다. 이것 또한 저는 시간을 정해두었어요. 20분 이상 하지 않습니다. 저는 아침부터 땀나는 게 싫더라고요. 아침 운동 땀내서 하고 샤워하면 엄청 개운하다고 하는데 이것도 사람마다 다른 것 같아요. 저는 딱 그때만 개운하고 일과 중에 금방 피곤해지더라고요. 그래서 잠자고 일어나 근육에 무리가 가지 않게 서서히 늘려주는 동작이나 그냥 찌뿌둥한 몸을 어느 정도 풀어주는 강도의 운동을 좋아해요. 작년에 스트레칭의 진심일 때는 매트핏이라는 채널 영상을 많이 봤었는데 요새 많이 보는 채널은 요가 with bird 아니면 Mad in m e r s o n 이라고 독일인분 채널을 많이 봐요. 난이도가 정말 쉽고 일단 짧은 영상이 많아서 골라보는 재미가 있어요. Yeah. <웃음> 어, 이제 또 이제 안 걸. 또. 너무 비드시. 아 비드시. 아 이제 참 비슷한 분위기. 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 이제 참 비슷한 스마틴이 재택근무 하는 날이면 아침에 출근 시간이 세이브돼서 조금 여유로운 편이에요. 결혼해서 모닝커피는 스마틴이 담당하겠다는 말 아직도 너무 잘 지켜주고 있어요. 그래서 제가 일찍 일어나서 커피를 마시고 싶을 때도 남편이 일어나서 커피를 내려주길 기다려요. 혼자서 커피 내려버리면 서운해하더라고요. 스트레칭까지 마치고 커피를 마신 후에야 2층으로 올라갑니다. 이제 간단히 세수하고 양치를 해줘요. 아침에 둘이서 동시에 준비하기엔 저희 세면대가 좀 작긴 하네요. 이것 <웃음> 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 is my morning routine. Okay, 5:30. Los geht's. <웃음> 그 다음 스킨 케어를 해줍니다. 카렌듈라 토너로 살짝 닦아주고. 크림 스킨을 한겹더 올려줘요. 크림 스킨은 얼굴에 바르면 약간 묽은 에멀전 느낌이라 속보습 채워주기 좋더라고요. 에센스 미스트를 뿌려줘요. 로션은 피지오겔 분홍색, 파랑색 둘다 쓰는데 
건조한 피부 타입인 저한테는 파란색 제품이 더잘 맞더라고요. 비가 오나 눈이 오나 집에 있어도 선크림은 꼭꼭 발라줘요. 그리고 살짝 메이크업을 해줍니다. 딱히 밖에 나가지 않아도 눈밑 다크서클이나 피부 어두운 부분을 가려줘서 가벼운 베이스로 마무리를 하고 생기 있어 보이게 볼터치는 꼭좀 해주는 편이에요. 메이크업 제품들을 밖에 나가지 않는다는 이유로 아예 안 쓰는 게 아깝기도 하고 다크서클과 볼터치만 해줘도 사람이 좀덜 피곤해 보여서 제가 거울에 제 얼굴을 봤을 때덜 처지더라고요. 이제 다시 1층으로 내려와서 집 전체를 환기시켜주면서 아침 청소를 시작을 해요. 이때 저만의 청소 룰이 있어요. 집이 1, 2층에 계단까지 있기 때문에 전체 다 매일 청소하려면 시간이 너무 만만치 않더라고요. 아침 시간을 청소에 다 쓰는 것도 아까워서 저는 청소 시간을 30분 정도로 잡아뒀어요. 예를 들어서 30분 안에 오늘은 1층만 청소기 돌리고 먼지 쓸고 식기세척기를 정리한다든지 스위퍼 진짜 좋아요. 진짜 청소 최애템! 뭐 부직포가 먼지를 진짜 잘 잡아가지고 이 먼지털이, 장식품 먼지털에도 스위퍼가 진짜 최고인 것 같아요. 다음 날은 2층만 청소기 돌리고 먼지 쓸고 막대 걸레 닦고 세탁기를 돌리던지 등등 30분 이상을 청소에 소요하려고 하지 않아요. 못한 건 다음 날 하면 되니까요. 이제 식탁 제자리에 앉아 노트북을 켜봅니다. 맨 처음 하는 건 메일 체크예요. 급한 업무 메일이나 진행 중인 프로젝트 메일은 확인하는 대로 바로 답장을 하는데 그 외에는 웬만하면 오후나 저녁에 집중력 떨어질 때 다시 확인하고 메일 답장을 하는 편이에요. 그날 할 일이 많이 없으면 이 시간에 살짝 독일어 공부도 조금 해요. 공부라고 하기에는 많이 모자라지만 요즘에는 집으로 날라오는 지역 신문을 깔짝깔짝 훑어봐요. 신문에서 추천한 독일 영화도 찾아서 봐보고 저한테는 아직 쓸데없는 아가들 유치원 등록은 언제까지 해야 되는지 아니면 저희 도시에 여러 동네가 이제 같이 포함이 되어 있는데 예전에는 한 동네가 이 도시에 포함이 되기 싫어서 반대 비석까지 세웠다는 뭐 그런 도시 스토리라든지 이모저모 재미삼아 한 번씩 훑어보고 있어요. 아 그리고 스마티니 집에 있다가 회사 출근을 하면 저 혼자 집에서 심심하다고 말한 적이 있는데 그 심심함이 집에서 제가 할 일이 없어서 심심한 게 아니라 스마틴에 재택근무를 하면 틈틈이 저를 방해할 때가 귀엽고 즐거워서 회사 출근하면 이런 방해 공작을 받을 수 없어서 심심하다라는 표현을 한 거였어요. 사실 보여드린 이 루틴대로 하면 은 저의 오전은 너무 빨리 지나간답니다. 이번에는 색다르게 제 모닝 루틴만 이렇게 담아봤는데 어떠셨나요? 영상 보러 와주셔서 너무너무 감사하고 오늘도 좋은 하루 되시길 바랄게요. 안녕!